गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माई क्लास लेट स्टार्ट अवर टूडेज टॉपिक टूडे इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू टीच यू सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन ऑफ योर एन सी आर टी फॉर एक्सरसाइज एट पॉइंट टू विच इज ऑन पेज नंबर वन एटी सेवन फ्रॉम द यूनिट इंट्रोडक्शन टू ट्रेक्नोमेट्री विच इज द एट्थ यूनिट ऑफ योर एन सी आर टी लेट स्टार्ट इस सेशन के अंदर मैं आपके साथ सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ इसमें से थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड क्वेश्चन की तरह ही आपका एग्जाम्पल निकलेगा एट विच इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सेवन्थ एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके से अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं वो सारे के सारे एम सी के टाइप्स क्वेश्चन हैं और उसमें से थर्ड एंड सेकेंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मोस्टली हमारे एग्जाम्स में आता है जो इसका पिछला इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको 8.2 के ये पांचों पार्ट सॉल्व करवाए थे और मैंने उसमें आपको बताया था कि आपका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आरएफ की हेल्प से निकला था और उसके साथ मैंने आपको तीन प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए थे अगर आपने इसका प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं चेक करा हुआ तो पहले आप वो चेक करेंगे क्योंकि ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं अगर आपका फर्स्ट सम निकलेगा तभी यू आर कैपेबल टू डू और सेकेंड सम अगर आपका सेकेंड निकलेगा तो यू आर कैपेबल टू डू थर्ड सम अगर आपको अभी तक की पूरी नॉलेज अच्छी तरीके से हो जाएगी तो देन यू आर एबल टू आंसर द फोर्थ क्वेश्चन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स तो लेट स्टार्ट आई एम गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं चूज द कोरेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई यूर आंसर हमें इसमें से ऑप्शन को चूज करना है और जस्टिफाई करना है जस्टिफाई मीन्स हमें प्रूव करना है कि वो आंसर अगर हमारा निकला है तो कैसे निकला है वी शो द स्टेप्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सम तो हम फर्स्ट सम ले रहे हैं टू टेन थर्टी डिग्री ओवर वन प्लस टेन स्क्र थर्टी डिग्री सॉल्व करने का मेथड सेम रहेगा जैसे आपने फर्स्ट सम में किया है अब इसको मैं किस तरीके से सॉल्व करने वाली हूँ आप ध्यान से देखेंगे ये मेरे पास सेकेंड क्वेश्चन के फर्स्ट सम की स्टेटमेंट है टू टेन स्क्र थर्टी डिग्री ओवर वन प्लस टेन स्क्र थर्टी डिग्री तो सबसे पहले मुझे टेबल से टेन थर्टी की वैल्यू यूज करनी है मैंने आपको बताया है कि आप मेरी तरह एक कट आउट बनाकर रखेंगे टेबल का कि जब भी आपको ये सम्स करने हैं तो वो सामने रखना है आपको ताकि आपका वैल्यू गलत पुट ना हो जाए ये सारे सम्स वैल्यू पर ही डिपेंड करते हैं अगर हमारी वैल्यू सही पुट होगी तभी तो हमारा सम सही निकलेगा अगर हमारी वैल्यू में कोई गलती आ गई तो हमारी तो लेबर बेकार है तो फिर हमें तो मार्क्स मिलेंगे ही नहीं क्योंकि हमारा सम वहीं से गलत हो जाएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आपको वैल्यू सही पुट करनी है टेन थर्टी टेन की लाइन में थर्टी डिग्री की वैल्यू है वन बाय रूट थ्री तो मैंने यहाँ वैल्यू पुट करी वन बाय रूट थ्री और यहाँ पर वन बाय रूट थ्री का स्क्वेयर किया तो स्क्वेयर किया तो अंडर रूट हट गया अब इसके नीचे वन लगा मैं इसका एल्सियम ले रही हूँ थ्री वन जै थ्री प्लस वन फ्रैक्शन में फ्रैक्शन है तो उलट जाएगी आपको पता है टू को फोर से कैंसिल करेंगे टू आएगा यहाँ पर एक पॉइंट आपका बहुत अच्छी तरीके से समझने वाला पॉइंट है इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में बिछाएंगे कमिट टू मेमोरी कमिट टू मेमोरी मीन्स दिमाग में बिठाने वाली बात मेरे वीडियोस में आपको मिलता है मैं बहुत जगह लिखती हूँ सी टी वो पॉइंट्स होते हैं जो आपके पेपर में गलत होने वाले होते हैं अगर आप थोड़ा सा भी प्रिकॉशन लेंगे तो वो आपके गलत नहीं होंगे और आपके नंबर मैथ्स में बहुत अच्छे आएंगे तो यहाँ पर मैं स्त्री को आपको पता है कि जो एक सिंगल वैल्यू होती है उसे हम अंडर रूट में कितनी बार लिख सकते हैं दो बार लिख सकते हैं तो मैं यहाँ पर यही चीज़ यूज़ करने वाली हूँ मैं इस थ्री को अंडर रूट में टू टाइम्स लिखने वाली हूँ अंडर रूट थ्री एंड अंडर रूट थ्री तो एक थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा मेरे पास आंसर बचा अंडर रूट थ्री बाई टू अब मैं अगर अपने ऑप्शंस में चेक करती हूँ तो मेरे ऑप्शंस में मेरे ऑप्शंस में ये चारों में से कोई भी आंसर नहीं है तो इसका मतलब मुझे टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी वापस तो मैं देखूँगी टेबल में थ्री बाई टू कहाँ लाई कर रहा है टेबल में थ्री बाई टू लाई कर रहा है साइन सिक्सटी के लिए भी और कॉस थर्टी के लिए भी लेकिन यहाँ पर कॉस सिक्सटी तो दे कॉस थर्टी तो दे नहीं रखा लेकिन मुझे साइन सिक्सटी मिल गया तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा साइन सिक्सटी तो ए ऑप्शन कोरेक्ट है तो अब आपको पता लगा होगा कि आपने किस तरीके से इसको चेक करना है पहले आंसर को कंप्लीट सॉल्व करना है सॉल्व करने के बाद आप उसको अच्छी तरीके से अपनी टेबल की हेल्प से भी सॉल्व ले सकते हैं कि अगर वो आंसर डायरेक्ट आपको ऑप्शन में नहीं नज़र आ रहा अब इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं वन माइनस टेन स्केयर फोर्टी डिग्री ओवर वन प्लस टेन स्केयर फोर्टी डिग्री 
प्रोसीजर हमारा सेम चलेगा हम टेबल की हेल्प से टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू कितनी है वन वन पुट करेंगे वन का स्केयर वन वन का स्केयर वन वन माइनस वन जीरो यहाँ पर फिर एक और हमारा ऐसा पॉइंट बनता है जिसको हमें मेमोरी में रखना है जब भी कभी मैथ्स में ज़ीरो ऊपर आता है नीचे जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू हो वो किसके इक्वल हो जाती है ज़ीरो के और अगर ज़ीरो ऊपर आता है और नीचे वन आता है तो हम उसको इन्फिनिटी भी बोलते हैं जो हम टेबल में यूज़ कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखनी है तो यहाँ पे ज़ीरो बाई टू आ गया तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा ज़ीरो अब ज़ीरो मैं अपने टेबल में चेक करती हूँ मुझे डायरेक्ट आंसर मिल रहा है तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी तो इसका आंसर क्या बनेगा डी इसका थर्ड पार्ट चेक करते हैं टू साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए इज ट्रू फॉर ए ए फॉर एंगल मैंने आपको बताया था एट पॉइंट वन के अंदर कि ए ए हो गया बी हो गया थीटा हो गया वो पर्टिकुलर साइन की वैल्यू होती है विद रिगार्डिंग टू एंगल तो हमें ए के लिए चेक करना है कब साइन टू ए टू साइन ए के इक्वल होगा जीरो डिग्री थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री या सिक्सटी डिग्री ये चार वैल्यूज दे रखी हैं तो हम बारी बारी से वैल्यूज ले लेते हैं पहले जीरो ले लेते हैं तो जब हम इसको चेक करेंगे ए की जगह जीरो ध्यान क्वेश्चन को इस क्वेश्चन के गलत होने के बहुत चांसेस होते हैं और मैंने अभी डिस्कस किया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके लिए यहाँ पर ए की जगह जीरो पुट करेंगे एनी थिंग विच इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो तो टू जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा तो यहाँ साइन जीरो डिग्री आ गया अब साइन जीरो डिग्री के अगर टेबल से वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा जीरो तो यहाँ पर क्या आ गया जीरो इसी तरह से टू साइन ए टू साइन ए ए की जगह जीरो पुट किया साइन जीरो की वैल्यू पहले देखनी पड़ेगी हमने यहाँ से साइन जीरो की वैल्यू टेबल से देखी तो कितनी है जीरो अब जीरो मल्टीप्लाइड बाई टू अगेन जीरो तो जीरो जीरो दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई फर्स्ट वैल्यू के लिए तो हमारा जो आंसर है वो क्या करेक्ट हो जाएगा ए अगर ये जीरो के इक्वल नहीं आती तो मैं नेक्स्ट थर्टी ट्राई करती और अगर थर्टी के इक्वल भी ना आती तो मैं नेक्स्ट क्या ट्राई करती फोर्टी फाइव ट्राई करती और अगर फोर्टी फाइव के लिए भी इक्वल ना आती तो मैं नेक्स्ट ट्राई करती सिक्सटी डिग्री तो किसी ना किसी के लिए मेरा आंसर इक्वल आ जाता जब फर्स्ट पार्ट इक्वल आ गया है तो देर इज नो नीड टू ट्राई नेक्स्ट मोर पार्ट नाउ मूव टू द फोर्थ सम टू टेन थर्टी डिग्री ओवर वन माइनस टेन स्केयर थर्टी डिग्री अब आपको प्रोसीजर पता लग ही चुका है टेन थर्टी के हम टेबल से वैल्यू पुट कर लेंगे टेन थर्टी हमारे पास कितना होता है वन बाय रूट थ्री तो टू इंटू वन बाय रूट थ्री वन बाय रूट थ्री का स्क्वेयर टू रूट थ्री यहाँ पे वन बाई थ्री एल्सीयम ले लेंगे एल्सीयम लेने के बाद फ्रैक्शन में फ्रैक्शन है काटेंगे यहाँ पर सेम जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है इस थ्री को कितनी बार लिखेंगे टू टाइम्स अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री तो अंडर रूट थ्री से अंडर रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा खाली रूट थ्री बचा जब अपनी ऑप्शंस में चेक करेंगे तो यहाँ कहीं रूट थ्री नहीं है तो फिर टेबल से वैल्यूज देखनी पड़ेंगी हमें हम अपनी टेबल में चेक करेंगे अंडर रूट थ्री कहाँ आ रहा है अंडर रूट थ्री हमारे पास टेबल में दो जगह आ रहा है एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है एक टेन सिक्सटी पर आ रहा है और एक और थर्टी पर आ रहा है देखते हैं कौन सी वैल्यू है हमारे पास हमारे पास कॉर्ड थर्टी तो है नहीं लेकिन टेन सिक्सटी हमें मिल गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट इज कोरेक्ट इसी तरह से बोर्ड में ये मैंने दो क्वेश्चंस लिखे हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं मैंने प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन नोट करे हैं तो आप इसे जरूर ट्राई करेंगे थीटा इज इक्वल टू थर्टी डिग्री वेरीफाई दैट टेन टू थीटा इज इक्वल टू टू टेन थीटा ओवर वन माइनस टेन स्केयर थीटा ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है थर्टी डिग्री के सेकेंड में प्रूफ करना है प्रूफ दैट टेन सिक्सटी डिग्री माइनस टेन थर्टी डिग्री ओवर वन प्लस टेन सिक्सटी डिग्री इन टू टेन थर्टी डिग्री इज इक्वल टू वन बाय रूट थ्री तो ये आपके लिए काम है ये दो क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं ये आपके इसी क्वेश्चन पर बेस्ड हैं जो अभी आपको मैंने समझाए Now move to the third question, which is very very important question of today's lecture. If tan a plus b is equal to root three and tan a minus b is equal to one by root three, zero degree less than a plus b less than ninety degree, where a greater than b, find a and b. So, ये condition दे रखी है कि जब 
तब आंसर निकलेगा उस आंसर में ए बी से बड़ा होना चाहिए और दोनों का सम या तो 90 होगा या 90 से क्या होगा कम होगा तो ये सिर्फ हमें कंडीशन दे रखी है रिगार्डिंग अवर आंसर तो हमें इसको यूज़ नहीं करना हमें सिर्फ पहले ये एक इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है तो हमें इन दो इक्वेशन को लेकर अपना सम स्टार्ट करना है कैसे करेंगे बहुत इजी मेथड से समझाने वाली हूँ ध्यान देंगे आप एक लाइन ड्रॉ कर लेना एक इक्वेशन इधर आ जाएगी और एक इक्वेशन आपकी इधर आ जाएगी सबसे पहली इक्वेशन के लिए टेन ए प्लस बी अंडर रूट थ्री टेन ए माइनस बी वन बाय रूट थ्री तो यहाँ पर जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक नाम दिया होगा हम उसके टेबल में ये वैल्यू ढूंढेंगे वो कहाँ पर है तो अब हम टेन के टेबल में अंडर रूट थ्री देखते हैं कहाँ पर है टेन के टेबल में अंडर रूट थ्री किस पर मिलेगा सिक्सटी डिग्री पर तो हम इसको एलिमिनेट करेंगे टेन सिक्सटी डिग्री से इसमें यही पॉइंट है समझने वाला मैं इसको रिपीट करना चाहती हूँ एक बार जो यहाँ पर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक नेम दे रखा है आप उसी के टेबल में वो वैल्यू ढूंढेंगे और इसको एलिमिनेट करेंगे जैसे अंडर रूट थ्री किसकी वैल्यू हो सकती है टेन सिक्सटी की तो टेन से टेन कटेगा ए प्लस बी इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री सेकेंड इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री यहाँ क्या दिया हुआ है टेंजेंट तो हमें टेंजेंट के टेबल में किसको चेक करना है वन बाय रूट थ्री को हम वापस अपने टेबल पर आते हैं टेंजेंट के टेबल में हमें वन बाय रूट थ्री चेक करना है तो वन बाय रूट थ्री कहाँ पर आ रहा है थर्टी पर तो ये बनेगा टेन थर्टी टेन से टेन रिमूव हुआ अब ये दो इक्वेशन आ गई तो आप इसको थर्ड चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं चाहे आप सब्सटीट्यूशन लगाएं चाहे आप एलिमिनेशन लगाएं तो मैंने यहाँ पर कौन सा मेथड लगा दिया एलिमिनेशन uh, बी से बी कैंसिल हो गया टू ए इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री ए इज इक्वल टू फोर्टी फाइव आ गया फोर्टी फाइव की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगी फर्स्ट इक्वेशन में फोर्टी फाइव प्लस बी इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री तो बी निकल जाएगा फोर्टी फाइव माइनस का हो जाएगा बी इज इक्वल टू फिफ्टीन डिग्री तो मेरे पास ए आ गया 45 डिग्री और बी आ गया 50 ये मेरे इस आंसर की कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है ए बी से बड़ा है और ए और बी का सम 90 से लेस है अगर हम एग्जांपल देखें तो ये ज़रूरी नहीं होता स्टूडेंट्स कि यहाँ पर दोनों वैल्यू दोनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो सेम हो डिफरेंट भी हो सकती हैं जैसे आपके एग्जाम्पल में यहाँ साइन है तो आप साइन के टेबल में वन बाई टू चेक कर लेना यहाँ कॉस है तो आप कॉस के टेबल में वन बाई टू चेक कर लेना मेथड आपका सम निकालने का बिल्कुल सेम चलेगा आई होप आपको अच्छी तरीके से ये पता लगा होगा नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैंने आपके लिए इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पेपर में से जो लास्ट ईयर का बोर्ड एग्जाम था उसमें से If साइन a माइनस बी इज इक्वल टू वन बाई टू एंड कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू वन बाई टू फाइंड द वैल्यू ए एंड बी आप इस क्वेश्चन को भी ट्राई करेंगे अगर आप देखेंगे तो ये आपका एग्जाम्पल ही है एट्थ एग्जाम्पल है ये आपका ये लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आया है तो आप इसको एक अच्छी तरह से आप अच्छा सा ट्राई करेंगे ये मैं जितने भी आपको ट्राई रीज देती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए आप देखेंगे कि आपका फाइनल एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें से नेक्स्ट नाउ मूव टू द लास्ट सेशन ऑफ माई टूडेज लेक्चर क्वेश्चन नंबर फोर स्टेट वैदर द फॉलोइंग ट्रू एंड फाइव एंड जस्टिफाई योर आंसर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमें आंसर्स को जस्टिफाई भी करना है रीजन देना है कि अगर ट्रू है तो क्यों है फॉल्स है तो क्यों है सबसे पहला लेते हैं साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी तो ये फॉल्स है क्यों फॉल्स है हम कोई कोई एक वैल्यू लेकर उसको प्रूव कर लेते हैं मैंने यहाँ पर ले लिया ए को लेट कर लिया 60 और बी को लेट कर लिया 30 तो साइन ए प्लस बी सिक्सटी प्लस थर्टी साइन नाइन्टी साइन नाइन्टी की टेबल से वैल्यू कितनी हो जाती है वन आपको पता ही है आप टेबल देख सकते हैं साइन नाइन्टी की वैल्यू कितनी है वन अब इसी तरह से साइन ए प्लस बी ले लेती हूँ साइन सिक्सटी साइन थर्टी इनकी टेबल से जब हम इनकी टेबल से अलग अलग इनकी वैल्यूज पुट करेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट थ्री बाई वन प्लस टू आ गया और इधर आंसर आ रहा था वन तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है फॉल्स है आप कोई भी दो एंगल्स ये हमारे पास पांच एंगल्स हैं जीरो थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी नाइनटी कोई भी दो एंगल्स लेकर अपना सम प्रूव कर सकते हैं जरूरी नहीं कि जो मैंने लिए हैं थर्टी और थर्टी और सिक्सटी आप नाइन्टी ले सकते हैं फोर्टी फाइव ले सकते हैं कोई भी आपका मन है आप दो एंगल्स लेकर प्रूव करेंगे नाउ मूव टू द सेकेंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज 
साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है बहुत अच्छी बात है ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाई हुई है आप याद करेंगे जब मैंने फर्स्ट लेक्चर इसके फर्स्ट लेक्चर में जब मैंने आपको जहाँ पर टेबल बनाना सिखाया जिस लेक्चर में उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था साइन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम थीटा इंक्रीजेस टू वन अगर आपने वो नहीं देखा हुआ तो पहले आप वो लेक्चर चेक करेंगे जिसमें मैं आपको टेबल बनाना सिखा रही हूँ मैंने उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे थे जो आपके पेपर में आने वाले होते हैं तो वहाँ पर मैंने डिस्कस किया था आप देख रहे हैं मेरे नोट्स में साइन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम थीटा फ्रॉम जीरो टू वन तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है वैसे वैसे साइन थीटा इंक्रीज कर जाता है आप यहाँ टेबल से देख सकते हैं जैसे जीरो थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी नाइन्टी थीटा की वैल्यू बढ़ रही है इसी तरह टेबल में वैल्यू बढ़ रही है जीरो से बढ़कर कहाँ तक पहुँच रही है वन तक तो उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाती है तो ये ट्रू है द वैल्यू ऑफ कॉस्ट थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज ये फॉल्स है ये भी मेरे उस लेक्चर में डिस्कस है अगर आपने नहीं देखा हुआ तो आप इसका रीजन देख सकते हैं मैं आपको बता भी रही हूँ कॉस थीटा की वैल्यू क्योंकि हम उलट कर लेते हैं तो डिक्रीज हो रही है वन से जीरो तक तो ये कॉस में साइन में इंक्रीज होती है और कॉस में क्या होती है डिक्रीज होती है तो ये फॉल्स है बिकॉज फ्रॉम द टेबल वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज क्योंकि वन से जीरो जा रही होती है और साइन में जीरो से वन जा रही होती है ये आप टेबल में देख सकते हैं ये जीरो से वन तक जा रही है और ये वन से कहाँ तक आ रही है जीरो तक आ रही है चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा ये भी फॉल्स है सिर्फ फोर्टी फाइव पर ही तो सेम होते हैं वन बाई टू वन बाई रूट थ्रू बाकी तो सब में डिफरेंट है इसकी वैल्यू कुछ और है यहाँ कुछ और है यहाँ कुछ और है तो सिर्फ फोर्टी फाइव पर सेम होते हैं सब में सेम नहीं होते इसलिए ये फॉल्स है सिर्फ फोर्टी फाइव पर वैल्यू सेम होती है फिफ्थ कॉर थीटा इज नो माइंड एज ए इज इक्वल टू जीरो डिग्री तो ये ट्रू है बिकॉज टेन जीरो क्या होता है जीरो एंड कॉट जीरो डिग्री होता है वन बाई टेन जीरो तो वन बाई जीरो का मतलब क्या हो जाता है वन बाई जीरो वन बाई जीरो का मतलब क्या हो जाता है इन्फिनिटी वन बाई जीरो का मतलब क्या हो जाता है इन्फिनिटी तो यहाँ पर हमारे पास आपको मैंने आपको जो अभी एक सम करवाया उसमें आप एक कोरेक्शन भी करेंगे मैंने आपको यहाँ पर सी टी एम एक पॉइंट बताया था जब वन जब हमारे पास जीरो बाय वन आएगा तो आप इन्फिनिटी नहीं करेंगे कि बाय मिस्टेक्स मैं आपको गलत बोल गई हूँ जब जीरो बाय वन आएगा तो आप जीरो करेंगे और जब हमारे पास वन बाय जीरो जाएगा तो हम उसको क्या लिखेंगे इन्फिनिटी आप इसको जरा यहीं पर कोरेक्ट कर लेंगे बाय मिस्टेक मेरे से गलत बोला गया है तो आप इसको वहां पर कोरेक्ट जरूर करेंगे तो वन बाय जीरो का मतलब क्या हो जाएगा इन्फिनिटी कॉट ए इज नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड को हम इन्फिनिटी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और हम इसको किसको रिप्रेजेंट करते हैं एन और डी से भी थैंक्स आपने एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से करनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर में हंड्रेड परसेंट एग्जाम आएगा उसके लिए आप टेबल बनाएंगे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कर रखेंगे आपको कोई भी लेक्चर नहीं मिलता तो आप प्रीवियस लेक्चर क्योंकि जिग्नोमेट्री सारी इंटरकनेक्टेड है एक से नेक्स्ट लेक्चर जुड़ा हुआ है नेक्स्ट थर्ड थर्ड से फोर्थ इस तरीके से आपस में सारी कॉन्टीन्यूटी में है तो आप अगर कॉन्टीन्यूटी में देखते रहेंगे तभी आपको जिग्नोमेट्री समझ आएगी और जिग्नोमेट्री बहुत ईजी होती है बहुत इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि ये छे ही तो नाम है साइन कॉस टेन सिकेंड को सिकेंड और कॉट इसी के आसपास रोटेट कर रही है जब हम इसको अच्छी तरीके से मास्टरी कर लेंगे तो कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो हमें समझ नहीं आएगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कर रखेंगे क्योंकि टाइमली आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलते रहेंगे रिवीजन के लिए ताकि आपके सितंबर टेस्ट बहुत अच्छे जाएँ और आपके फाइनल एग्जाम्स में सब कुछ आपको आता हो थैंक्स